बच्चों इट्स रीड द क्वेश्चन फोर मेटल कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप्स अ स्पीयर सिलेंड्रिकल स्पीयर लाइटनिंग कंडक्टर आर माउंटेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड एंड चार्ज द वन विच इज बेस्ट सूटेड टू रिटेन द चार्जेस फॉर अ लॉन्गर टाइम इज तो बच्चों क्वेश्चन में हमें गिवन है डिफरेंट शेप्स के चार मेटेलिक कंडक्टर अब ये डिफरेंट शेप्स कौन से हैं वन इज द स्पीयर सेकेंड इज द सिलेंड्रिकल देन थर्ड इज द पियर दिस इज द पियर शेप एंड फोर्थ इज द लाइटनिंग कंडक्टर सो दिस इज द लाइटनिंग कंडक्टर अब बच्चों हमें पूछा हुआ है कि इन चारों को इंसुलेटिंग स्टैंड पर माउंट किया गया एंड देन चार्ज किया गया है इनको चार्जेस दिए गए हैं सो ऐसा कौन सा शेप होगा जो कि चार्जेस को लॉन्गर टाइम तक रिटेन करे मीन्स उसमें ज्यादा लंबे टाइम तक चार्जेस स्टे कर सकें तो बच्चों अगर हम ये चारों में से चेक करें तो जो फर्स्ट है हमारे पास में जिसको नंबर वन दिया गया है स्पीयर इस पर क्या होगा चार्जेस ऑन द मेटल्स जैसे कि सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो इस पर बहुत जल्दी से चार्जेस स्प्रेड हो जाएंगे दे विल क्विकली स्प्रेड और कैसे स्प्रेड होंगे वो यूनिफॉर्म क्योंकि इसमें करोना डिस्चार्ज जैसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो करोना डिस्चार्ज में जब भी हम बात करते हैं नॉन स्पेरिकल सरफेसेस की तो नॉन स्पेरिकल सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया होगा दैट इज द सरफेस डेंसिटी सिग्मा दैट विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट रेडाई ऑफ करवेचर मीन्स अगर वो शार्प पॉइंट है तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होगा जैसे कि जितना शार्प पॉइंट है उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होगी ज्यादा होगी तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि हमारे पास स्पीयर एक ऐसी शेप है जिस पर चार्ज जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट होगा और लॉन्गर टाइम तक स्टे करेगा तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वन दैट इज अ स्पीयर तो यहाँ भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन थैंक यू